करते गए यह समस्या मुख्य वेपूस मध्य उ कार्टिजी क्षीणी आस्टिफाइट एर्पड़ वाल वस्तु स्पाज लेदा दूदी एक्व उपयोग कुर्ची असंबद्ध भंगिम कुर्चो प्रमादाल वेपूस देबति पक्क तोलक कंप्यूटर्स मुझे एक्वस कदलक कुर्ची विधुन निर्वर्त वावी समस्या को मुख्य कारण अलागे समस्याक मो प्रधान कारण स्थूलकाय शक्ति की मीचन बरवे हठात् नेड़ व वी पन वस्तू उ प्रयाणा एम दाकू शरीर कुदन डिस्कल पैर समस्या वे अवकाश हो निपण हेच्चरी लंबार स्पाजिस्ट अने चाल साधारण समस्या अच्छे इधमी क्रोत समस्या का इंत मुझे उमस्ये का मध्य प्रोलांग सिटिंग अटे एक्व सूर्चनी उड़े चेसे जॉब्स यदा वैट कलर जॉब्स अटाऊ अभी चाल काम साफ्टवेर जॉब चला पेबी अंड अवेरने का बट्टी मन की मध्य सा चाल साधारण चूस्ट अन्ट मुख्य मनमेस्ट कुर्चनी चे उद्योग उद्योग कुर्चने पद्धत सर वाली तरवा अधिक बर उड़ू जंक फुड्स अभी तेरह वाल ओबेसीटी प्रॉब्लम सो ओबेसीटी रीजन तरवा वैब्रेटिंग टूल अटे हार्ड वर्क वालों वैब्रेषन अूल ड्रिल टूल उ अभी यूजों इलांट सम समस्या चाल साधारण कंटे वीट पैन अटे पन चेयर वाल लंबा स्पैन पैन चाल पड़ती है मन निटार कुर्चुनपूर डिस्क पैन एंत प्रेसर पड़ती मन वेस्टे डिस्क पैन प्रेसर अने अटीस्ट टू टू थ्री टाइम्स अभी का वी मुंक वी एदना बरव वस्तु लेपन प्रेजर अरउंड टेन टाइम्स एक्व पड़ती डिस्क पैन काबी प्रेजर एंत पड़ते अंत डीजनरेटे झान्स अंत वेर अये झान्स चला काम जो काबी स्पाजे झान्स एक्वेट मेडलूस मदरकने भुज नीचे चेत की विपरीत मैं नोप मेड नीचे चेत की पाक उड़े नोपिनी वैद्य परिभाष सर्वे कल स्पाडी अटार मेड नोप साधारण पेन किलर्स वेसकना आगक अदे पानी नोपि उंटे वैद्यु कलव उत्तम नोपिचोट लेकु चुरक्मंटू भुजा की गाँव इतर अवयवाल पागत नीरसंग उत का तिमरी पटन उर्वेकल स्पाडी लक्षण गमी वैद्यु संप्रदी सो इतना सिटिंग पोस्टर सरी चेसम कंटिवस्टक ट्वेंटी मिनट ब्रेक अटूट कदलो बरवल विधान मन मार्च को हार्ड वर्कर्स उ्रिल्स तो यूज सांटो दाँ तक फ्रीक्वेंट यूज वाल मन समस्या तीव्रता तग्गन अच्छे एपड़ता लंबा स्पाजिस्ट उदे पेशेंट्स की सर्वैकल स्पाजिस्ट वे अवकाश उन्मा सो इवे रू आलोस्ट सैड बै सैड अटे काम उठाइए किंद स्पैन भाग में डीजनरेश स्टार्ट पैन सर्वैकल स्पाजिस्ट काम सो अला पेशेंट्स मेड नोत नोपे अवकाश उबी मन दीकने जाग्रत द्वारा स्पाजिस्टे लंबा स्पाजिस्टे सर्वैकल स्पाजिस्टर को मन प्रिवेट जरूरत इवी इवे का जाग्रतलो मुख्य आलरे स्पाजिस्ट डेवलप पेशेंट्स आपरेशन अगर पेशेंट्स इंका जाग्रत पाटा लेकिन एमेंटे स्पैन लैवल अटे ना ऐम ईदल्स उठाई दाटो आपरेशन जगह तरह दिन पैन दिन किंद भाग में याड चेंजेस वस्तम प्लस चाल स्पीड चेंजेस वस्तम सो ई चेजेस अवाइड चयाटे ये चपाने जाग्रत अटे सर कुर्चो चाल फ्रीक्वे ब्रेक्स वे पन मे तरवा बरवल मैने चाल जाग्रा चाला 
కేర్ఫుల్గా ఈ జాగ్రత్తలన్నీ పాటించాల్సి ఉంటుంది అనమాట లేకపోతే అడ్జస్టెంట్ సెగ్మెంట్ ఈ జనరేషన్ అంటాం అనమాట ఏ లెవెల్ అయితే ఆపరేషన్ జరిగిందో ఆ లెవెల్ కాకుండా దానిపైన దాని కింద కూడా ఇలాంటి మార్పులే రావడము మళ్ళీ ఇలాంటి సిమ్టమ్సే రావడం శాడ్గా సిమ్టమ్స్ కానీ బ్యాక్ పెయిన్ కానీ లేకపోతే వీక్నెస్ కానీ రావడం అనేది చాలా సా కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లం అనమాట సో ఈ పేషెంట్స్ పర్టికులర్ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వెన్నుముక శస్త్రచికిత్సలో ఎండోస్కోపిక్ టెక్నిక్ ద్వారా నొప్పి లేకుండా త్వరగా కోలుకునే విధంగా శస్త్రచికిత్సలు నిర్వహించవచ్చునని నిపుణులు చెబుతున్నారు పెద్దగాటుతో చేసే శస్త్రచికిత్సల కన్నా చిన్న కోతతో చేసే సర్జరీలతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఎన్నో ఉన్నాయి రక్తం తక్కువగా పోవడం లేదంటే అసలే పోకుండా శస్త్రచికిత్స చేసే అవకాశం ఉంటుంది నొప్పి నివారణ కోసం వేసుకోవాల్సిన మందులు కూడా తక్కువగానే ఉంటాయని సర్జన్స్ చెబుతున్నారు అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఇంతకుముందు చాలా ఓప అంటే లాంగ్ సర్జరీస్ అయ్యేవి డిస్కుల భాగం ఎక్కువగా తీ తీయడం ఎంకల్ భాగం కూడా ఎక్కువ తీయడం జరిగేది అనమాట ఇప్పుడు వచ్చిన మా ఆపరేటింగ్ మైక్రోస్కోప్స్ యొక్క హెల్ప్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఎండోస్కోప్స్ ద్వారా కానీ సర్జరీ చాలా అడ్వాన్స్ లెవెల్లోకి వెళ్ళింది ఏదైతే పర్టికులర్ అంటే పార్ట్ ఉంటుందో ఏ దేనివల్ల అయితే ప్రాబ్లం వస్తుందో ఆ పార్ట్ని మాత్రమే తీయడం ద్వారా మిగతా చుట్టుపక్కల ఉన్న కండరాలు కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎముకలకు కానీ డ్యామేజ్ మినిమైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఎందుకు అని అంటే ఆప్ ఎప్పుడైతే ఆపరేటింగ్ మైక్రోస్కోప్ యూజ్ చేస్తామో ఎండోస్కోప్ యూజ్ చేస్తామో అట్లీస్ట్ ఫోర్ టు టెన్ టైమ్స్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఉంటుంది సో టిష్యూస్ చాలా బాగా క్లియర్గా తెలుస్తాయి కాబట్టి చిన్న ఇన్సిషన్ ద్వారా కూడా మనము ఆ పరిస్థితిని ఆ లంబా డిస్క్ని డిస్క్ హర్నీటెడ్ అయితే ఏదైతే హర్నీటెడ్ పార్ట్ ఆఫ్ డిస్క్ ఉందో ఆ డిస్క్ని తీయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట వితౌట్ దీస్ ఎక్విప్మెంట్స్ అయితే ఎండోస్కోప్ లేకుండా మైక్రోస్కోప్ లేకుండా చేసే ప్రొసీజర్స్ ఏమవుతుందంటే పెద్ద ఇన్సిషన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఎక్కువగా డిసెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి పోస్ట్ ఆఫ్ రికవరీ అనేది కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది పెయిన్ కూడా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇది ఈనాటి హెల్త్ గైడ్ మరో ఎపిసోడ్ లో మరో అంశంతో మళ్ళీ కలదు అంతవరకు సెలవు వెల్కమ్ టు హెల్త్ గైడ్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో సయాటిక మరియు సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ వ్యాధి కారణాలు చికిత్సా విధానాల గురించి తెలుసుకుందాం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మనిషి జీవనం యాంత్రికంగా మారిపోయింది మారిన జీవన శైలి ఆహారపు అలవాట్లు దినచర్య పని ఒత్తిడి పోషకాహార లోపం తగినంత నిద్రలేకపోవడం మానసిక ఆందోళన వల్ల మనిషి ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడుతున్నాడు అలాంటి వాటిలో అతి ముఖ్యమైనది సయాటిక అంటే నడుం నొప్పి నూటికి తొంభై శాతం మందిలో జీవిత కాలంలో ఎప్పుడో ఓసారి నడునొప్పి సమస్యతో బాధపడుతున్నారు మరి సయాటిక వ్యాధి కారణాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం నడుం నొప్పి గల కారణాలు చాలా ఉంటాయి అంటే మనకి స్పాండిలోసిస్ వల్ల రావచ్చు 
లేకపోతే దెబ్బలు తగ్గడం వల్ల ట్రామా వల్ల కావచ్చు ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల రావచ్చు లేకపోతే ట్యూమర్ వల్ల రావచ్చు సో రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి అయితే చాలా సాధారణంగా చూసే సమస్య అయితే కండరాలు పట్టేయడం వల్ల వచ్చే నొప్పి మరియు స్పాండలైసిస్ వల్ల వచ్చే నొప్పి చాలా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం అయితే అసలు స్పాండలోసిస్ అంటే ఏంటి అని మనకు తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనం కొన్ని బేసిక్ అంటే బాడీలో ఉన్న బేసిక్ పార్ట్స్ గురించి కొంత ఐడియా ఉందనమాట అంటే మనం ఇటా నిటార్గా నిలబడుతున్నాము అని అంటే దానికి ఒక స్ట్రక్చర్ కారణం అనమాట అంటే ఏంటంటే స్పైన్ ఆర్ బ్యాక్ బోన్ అంటాం అనమాట వెన్న పూస అంటాం అనమాట ఈ వెన్న పూసలో ముప్పై మూడు డిఫర్ వేరు 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 రకాల ఎముకలు ఉంటాయన్నమాట ఇవి లిగమెంట్స్ ద్వారా డిస్కల్ ద్వారా ఒకదానిపైన ఒకటి పేర్చబడి జోడించబడి ఉంటాయన్నమాట సో ఇలా ఒకటే సింగిల్ బోన్ కాకుండా ఒకటే ఎముక ఉండ లేకపో లేకపోకుండా సా వేరు వేరు రకాల ఎముకలు ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే మనం ముందుకి వెనక్కి కదల కదిలే అవకాశం ఉంటుంది సైడ్కి తిరిగే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ నిటార్గా నిలబడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అయితే వయసుతో పాటు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎముకల్లో వాటి మధ్యలో డిస్కిల్లో ఈ రెండింటిలో కొన్ని తేడాలు వస్తాయి అయితే ఎలాగైతే మనకు వయసు పడిపడినప్పుడు చర్మం మడతలు పడడం కానీ లేకపోతే జుట్టు తెల్లబడడం కానీ జరుగుతుందో అలాగే ఈ స్పైన్లో ఆర్ ఎం బ్యాక్ బోన్లో ఉన్న ఎముకలు రాపిడికి గురవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట మనం చేసే ప్రతి కదలిక వల్ల రాపిడి గురవుతుంది అనమాట కాబట్టి వేర్ అండ్ టేర్ వస్తుంది సో ఈ వేర్ అండ్ టేర్ రావడం వల్ల కొన్ని స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ వస్తాయి అన్నమాట అంటే కొంచెం దాని ఆకారంలో మార్పులు వస్తాయి అన్నమాట ఈ మార్పులు దాదాపు అందరిలో ఉంటాయి కాకపోతే కొందరిలో ఇవి నొప్పికి కారణం అవుతాయి అన్నమాట ఎప్పుడైతే ఇలాంటి మార్పుల వల్ల నొప్పి నొప్పి వస్తుందో ఆ కండిషన్ని మనం లంబార్స్ పాండ్లో వచ్చేసి అంటాం అనమాట లంబార్ స్పైన్ అంటే లంబ మన వెన్నుపామ్ యొక్క కింది భాగంలో ఉండే స్పైన్ యొక్క భాగం అనమాట దీంట్లో ఐదు ఎముకలు ఉంటాయి ఎల్ వన్ టు ఎల్ ఫైవ్ ఉంటాయి అనమాట దీంట్లో ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చి ఒకవేళ నొప్పి గురైతే అప్పుడు మనం ఆ కండిషన్ని లంబార్ స్పాండిలోసిస్ అంటాం అనమాట సో లంబార్ స్పాండిలోస్ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు వెన్న ఒకటి ముఖ్యంగా రెండు రకాలు అనమాట ఒకటి నడుం నొప్పి రావచ్చు ఇంకొకటి తుంటి నొప్పి మరియు కాల్ కాల్లో నొప్పి రావచ్చు అనమాట దీన్నే మనం సయాటిక అంటాం అయితే ఈ సయాటికలో తుంటి నుంచి మొదలు పెట్టుకొని కింద కాలు మోకాల కంటే కింది భాగం వరకు నొప్పి ఒక కరెంట్ షాక్ లాంటి నొప్పి కానీ లేకపోతే ఏదైనా లాగబడినట్టు వచ్చే నొప్పిని మనం సయాటిక అంటాం అనమాట అయితే ఈ నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది అంటే నార్మల్ ఈ వయసుతో పాటు లంబార్ స్పైన్లో చేంజెస్ వస్తాయని చెప్పాను కదా ఈ చేంజెస్లో భాగంగా కొంత డిస్క్ జారుతుంది అనమాట డిస్క్ జారి దాని వెనకాల ఉన్న నరాల పైన ఒత్తిడి పడుతుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు నరం మీద ఒత్తిడి పడుతుందో అప్పుడు ఆ నరంలో ఆ నరానికి కొంత దెబ్బ తగులుతుంది అనమాట ఈ దెబ్బ తగలడం వల్ల దీన్ని మనం ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాం అనమాట సో ఇన్ఫ్లమేషన్ రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ నరం యొక్క భాగం ఎక్కడైతే సప్లై చేస్తుందో ఆ ఏరియాలో నొప్పి రావడం అవుతుంది అనమాట ఇంకొంచెం అంటే అర్లీ స్టేజెస్లో మనకి నొప్పి మాత్రమే వస్తుంది కన్సిస్టెంట్గా ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల నరం డ్యామేజ్ కూడా అవ్వచ్చు అనమాట నరంలో వాపు నరం దెబ్బ తగలడం కాకుండా నరం డ్యామేజ్ కూడా అవ్వచ్చు ఒకవేళ నరం డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే పాదం వీక్ అవుతుంది అనమాట అంటే కదలికలు తగ్గిపోతాయి తర్వాత చర్మం పైన మొద్దు బారిపోవడం చర్మం మొద్దు బారిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట స్పర్శ తెలియకపోవడం జరుగుతుంది అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో మూత్రం మల విసర్జనలో కూడా కొంత డిస్టర్బెన్సెస్ రావచ్చు అనమాట కొంతమందికి మన మూత్రం విసర్జన చేయడానికి రాకపోవడం కానీ అంటే రిటెన్షన్ రావడం కానీ లేకపోతే తెలియకుండానే జారిపోవడం కొన్ని సందర్భాల్లో తగ్గినప్పుడు తుమ్మి తుమ్మినప్పుడు బట్టలో పడిపోవడం అలాంటివి జరగ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాంటి కండిషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే నొప్పి రావడం నడుం నొప్పి రావడం కానీ లేకపోతే ఇలాంటి సయాటిక లాంటి నొప్పి రావడం కానీ ముఖ్యంగా ఇంకా చెప్పాలంటే చర్మం పైన స్పర్శ తెలియకపోవడము మొద్దు పారిపోవడము పాదం బలహీన పడిపోవడము మూత్రంలో కానీ మల విసర్జనలు కానీ ఏదైనా తేడా వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇమ్మీడియట్గా స్పైన్ సర్జన్ కానీ న్యూరో సర్జన్ కానీ కలవాల్సి ఉంటుంది వయసు పెరిగే కొద్దీ డిస్కులు అరగడం సర్వసాధారణం దీనివల్ల కూడా సయాటిక రావచ్చు ఈ సమస్య మొదట నడుం నొప్పితో మొదలవుతుంది దీన్ని అశ్రద్ధ చేస్తే సయాటికాకు దారితీస్తుంది దీని బారిన పడిన వారికి నడుం నుంచి కాళ్ళలోకి నొప్పి పాకుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి కాళ్ళల్లో తిమ్మిర్లు లేదా మంటలు లేదా ముద్దు బారినట్లు అవుతుంది నడుంలో డిస్కులు జారడం 
లోపలి భాగమైన జిల్లీ లాంటి న్యూక్లియాస్ పదార్థం డిస్క్ బయట పొర నుంచి వెలుపలకు వచ్చి కాళ్ల నరాలపై ఒత్తిడి పెరగడం తదితర సమస్యలు ఉంటాయి డిస్కులు జారడం అనేది సయాటికాకు అతి ముఖ్యమైన కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు ఇలాంటి కండిషన్స్ వచ్చి వచ్చిన పేషెంట్స్తో మనం మామూలుగా కొన్ని ప్రశ్నలు అడుతాం అనమాట దాన్ని హిస్టరీ టేకింగ్ అంటాం అంటే నొప్పి ఎలా మొదలైంది దాని క్యారెక్టర్ ఏంటి ఎన్ని రోజుల నుంచి నొప్పి ఉన్నది తర్వాత ఏదన్నా అంటే బలహీనత ఉందా లేకపోతే స్పర్శ తగ్గిపోవడం అలా జరిగిందా లేకపోతే పూర్తిగా మొత్తం బాగా జరిగిందా ఈ కొన్ని ప్రశ్నలు అడుతాం అనమాట సో ఈ ప్రశ్నల బేసిస్ పైన ఒక రఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అయితే దీని తర్వాత కొన్ని క్లినికల్ టెస్ట్ చేస్తాము క్లినికల్ టెస్ట్ అయిన తర్వాత ఒక అంచనా ఉంటుంది అంటే ఏ లెవెల్లో డిస్క్ స్లిప్ అయ్యింది డిస్క్ జారింది ఏ నరం మీద ఒత్తిడి పడుతుంది అనేది ఒక అంచనా వస్తుంది కాకపోతే ఫైనల్గా డయాగ్నోసిస్ చేయడం మాత్రం ఎంఆర్ఐ అనే టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట ఎంఆర్ఐలో మనకి కొన్ని క్రూషల్ అంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ తెలిసాయి అంటే ఏ లెవెల్లో డిస్క్ జారింది ఎంత సివియర్గా ఉంది డిస్క్ టో టోటల్గా జారిందా లేకపోతే ఒక సైడ్కి మాత్రమే జారిందా ఏ నరం మీద ఒత్తిడి పడుతుంది అనేది మనకి ఎంఆర్ఐ ద్వారా తెలుస్తుంది సో ఒక్కసారి ఈ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ చాలా ఉంటాయన్నమాట డిపెండ్ ఆ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే కొంతమందికి ఓన్లీ నడుము నొప్పి రావడం కానీ లేకపోతే సియాటిక నొప్పి మాత్రమే ఉండొచ్చు అది పని చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే రావచ్చు ఏదన్నా ఒత్తిడి గురైనప్పుడు మాత్రమే రావచ్చు అనమాట ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ థింగ్ బెడ్ రెస్ట్ ఇస్తాం సెకండ్ కొన్ని మందులు అనమాట నొప్పి తగ్గడానికి తర్వాత కండరాలు బిగుసుకుంటాయి కాబట్టి కండరాలు రిలాక్స్ అవ్వడానికి కొన్ని మందులు ఇస్తాము తర్వాత ఫిజియోథెరపీ చేయిస్తాం అనమాట సో వీటితో యూజువల్గా ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్కి ఉపశమన కలుగుతుంది అనమాట అంటే రిలీఫ్ అవుతుంది మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం చాలా తగ్గిపోతుంది అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది పేషెంట్స్కి ఫస్ట్ టైమే అంటే మొదటిసారి రావడమే తీవ్రమైన నొప్పితో రావడం జరుగుతుంది అది ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందంటే కనీసం పడుకోవడానికి కూడా కుదరకపోవచ్చు అంత తీవ్రమైన నొప్పి ఉంటుంది కొంతమందిలో రావడమే పూర్తిగా మొద్దు పారిపోవడము కాలు మొద్దు పారిపోవడము తర్వాత పాదము కదలికల్లో బలహీనత చాలా ఎక్కువగా ఉండడము ఇలాంటి సందర్భాలు కొంతమంది పేషెంట్స్లో అసలు మూత్రం అసలు వెల్ మళ్ళ విసర్జన చేయడానికి రాకపో చేయడానికి రాకపోవడం కానీ లేకపోతే అసలు కంట్రోల్ లేకుండా తప్పుకోవడం మూత్రం కానీ మనం తెలియదు కంట్రోల్ తప్పుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇలాంటి సందర్భాల్లో మాత్రం ఎమర్జెన్సీగా సర్జరీ చేయాల్సిన అవసరం పడుతుంది అయితే ఎమర్జెన్సీ సర్జరీలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఆర్ ఎంత వీలైతే అంత తొందరగా సర్జరీ చేయాల్సిన అవసరం పడవచ్చు ఇలాంటి పేషెంట్స్లో సో సర్జరీలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఏదైతే డిస్క్ జారిందో ఆ లెవెల్ కనుక్కొని ఆ పర్టికులర్ డిస్క్లో ఎంత భాగం అయితే ఒత్తిడి గురి చేస్తుందో ఆ భాగం మాత్రం తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అనమాట సో ఈ డిస్క్ తీయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నరం మీద ఒత్తిడి తగ్గిపోతుంది నరం మీద ఒత్తిడి తగ్గినప్పుడు నరం మళ్ళీ కోలుకునే అవకాశం బాగా ఎక్కువ అవుతుంది సో ఒకసారి డిస్క్ తీసిన తర్వాత మాత్రమే ఇలాంటి ఉపశమనం కలగవచ్చు అనమాట అయితే ఈ ఏదైతే వీక్నెస్ ఆల్రెడీ వస్తుందో ఆ వీక్నెస్ తగ్గడానికి కొన్ని వారాలు కానీ కొన్ని నెలలు కానీ పట్టవచ్చు అనమాట కాబట్టి ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా ట్రీట్మెంట్కి రావడం అనేది మంచిది అనమాట స్పెసిఫిక్గా ఎప్పుడైతే తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటుందో నొప్పి తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటుందో లేకపోతే పాదం వీక్ అవ్వడం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే పాదం బలహీనత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆర్ స్పర్శ తగ్గిపోవడం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందో ఇలాంటి సందర్భాల్లో వీలైనంత త్వరగా ఎమర్జెన్సీ బేసిస్లో కన్సల్టేషన్ తీసుకోవడం బెటర్ అవుతుంది సయాటిక సమస్య ప్రారంభ దశలో ఉంటే మందులతో తగ్గించవచ్చు సుమారు ఎనభై శాతం మందికి సయాటిక మందుల ద్వారా తగ్గుతుంది పెయిన్ కిల్లర్స్ నడుములోకి ఇచ్చే ఇంజెక్షన్ ద్వారా నొప్పిని నివారించవచ్చు వెనుముక్కు సంబంధించిన వ్యాయామాలు చేయడం ద్వారా సయాటిక నుంచి ఉపశమనం పొందొచ్చు 
మందులకు తగ్గని పరిస్థితుల్లో శస్త్రచికిత్స ద్వారా కూడా సయాటికాను నివారించవచ్చు మైక్రో డిసెక్టమీ లామినెక్స్టమీ సర్జరీల ద్వారా సయాటికా సమస్యలకు ఉపశమనం ఉంటుందని డాక్టర్లు చెప్తున్నారు మందులకి మన ఆపరేషన్కి ఈ రెండింటికి మధ్యలో కూడా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎందుకు అని అంటే కొన్ని పే కొంతమంది పేషెంట్స్కి సర్జరీ రిస్క్ తీసుకోవడం అనేది అంత కొంతమంది తీసుకోవడం అంత ఈజీగా ఒప్పుకోకపోవచ్చు తర్వాత కొంతమందికి ఆపరేషన్ చేయడానికి కుదరకపోవచ్చు పలు కారణాల వల్ల వాళ్ళలో ఉన్న వేరే జబ్బుల వల్ల కానీ వేరే జబ్బులు తీవ్ర స్థాయిలో ఉండడం వల్ల ఆపరేషన్ కుదరకపోవచ్చు ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఏం చేస్తామంటే కొన్ని చిన్న ఇంటర్మెన్షన్ ప్రొసీజర్స్ అంటారు అనమాట సో ఇంటర్మెన్షన్ ప్రొసీజర్స్ రకరకాలుగా ఉంటాయి అనమాట దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఒక ఎక్స్రే సాయంతో వెన్నుపాము చుట్టూ ఇంజక్షన్స్ ఇవ్వడము స్టీరాయిడ్ ఇంజక్షన్స్ ఇవ్వడము అలాంటివి చేస్తాం అనమాట సో ఇలా చేసినప్పుడు ఏంటంటే టెంపరీగా రిలీఫ్ వస్తుంది అనమాట సో ఇవి మూడు రకాలమైన ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఒకటి మందులతో సరి చేయడము ఒకటి ఇంటర్మెన్షన్ ప్రొసీజర్స్తో సరి చేయడము ఇంకొకటి లాస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే సర్జరీ ఆప్షన్ అనమాట ఇప్పుడు సర్జరీలో కూడా రకరకాలు ఉంటాయి అనమాట ఓపెన్ డిస్కెక్టమీ అనొచ్చు ఓపెన్ లంబా లాంబెక్టమీ ఆ డిస్కెక్టమీ అనొచ్చు లేకపోతే మినిమల్లీ ఇన్వెజివ్ ప్రొసీజర్స్ అంట అనమాట మినిమల్లీ ఇన్వెజివ్ ప్రొసీజర్ అంటే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీంట్లో ఇన్సిషన్ అంటే ఘాట్ యొక్క లెంత్ చాలా సన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి రికవరీ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది సో దీంట్లో మేజర్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మైక్రో డిస్కెక్టమీ దీంట్లో మైక్రోస్కోప్ ద్వారా సాయం ద్వారా చిన్న ఇన్సిషన్ ఇస్తాము దాని ద్వారా ఏదైతే డిస్క్ ఉందో ఎముకలు కూడా చిన్న భాగం తీ తీసి దాంట్లో నుంచి డిస్క్ భాగాన్ని మా ఏదైతే రా ఒత్తిడి గురి చేస్తుందో నర మీద ఒత్తిడి గురి చేస్తుందో ఆ బా పాటి యొక్క డిస్క్ మాత్రమే తీయడం జరుగుతుంది అనమాట సో దీనివల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే లోపల ప్రొసీజర్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా తొందరగా రికవరీ జరుగుతుంది పెయిన్ కూడా చాలా అంటే రెసిడ్యువల్ పెయిన్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెయిన్ కూడా చాలా తక్కువ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది తర్వాత ఇంటెన్సిటీ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఇది కాకుండా ఎండోస్కోపిక్ డిస్కెక్టమీ అనుకుని అంటాం అనమాట ఎండోస్కోపిక్ డిస్కెక్టమీ అని అంటే దీంట్లో ఎండోస్కోప్ యూజ్ చేస్తాము దీంట్లో కూడా ఇన్సిషన్ లెంత్ యొక్క చాలా లెంత్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి రికవరీ కానీ లేకపోతే ఉపశమనం కానీ చాలా తొందరగా లభిస్తుంది అనమాట సో ఇది బ్రీఫ్గా లంబార్ స్పాండులోసిస్ గురించి అంటే దాని కారణం ఏంటి దాన్ని ట్రీట్మెంట్ అనేది ట్రీట్మెంట్ యొక్క ఆప్షన్స్ అనేవి ఇది బ్రీఫ్గా చెప్తాను డిస్క్ సమస్యలతో వేధించబడేవారు సమస్య తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కనీసం మూడు వారాలు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి ఇలా చేస్తే సమస్య తీవ్రత తగ్గుతుంది వాహనం నడిపేటప్పుడు కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు నడుము మెడ నిటారుగా ఉండే విధంగా సరైన స్థితిలో కూర్చోవాలి బరువులు ఎక్కువగా లేపరాదు నొప్పి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవడం తప్పనిసరి బలం మీద కానీ నేల మీద కానీ పడుకోవాలి నిత్యం వ్యాయామం యోగా చేయాలి తల క్రింద ఎత్తైన దిండ్లు వాడకూడదు మెడ నడుము ఒకేసారి అకస్మాత్తుగా తిప్పకూడదు నొప్పి ఉన్నప్పుడు స్వల్ప వ్యాయామాలు డాక్టర్ సలహా మేరకు మాత్రమే చేయాలని నిపుణులు చెప్తున్నారు మనము అంటే ఆల్రెడీ ఆపరేషన్ అయిన పేషెంట్స్ కానీ లేకపోతే లంబార్ స్పాండిలోసిస్తో బాధపడుతున్న పేషెంట్స్ కానీ ముఖ్యమైన కన్సర్న్ ఏముంటుందంటే ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏది ఎలా చేస్తే మనకి స్పాండ్లోసిస్ స్పీడ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది స్పాండ్లోసిస్ వల్ల ఉప ఉపశమనం తొందరగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం కూర్చునే పద్ధతిని మార్చుకోవాలి ఎప్పుడైతే చైర్లో కానీ కూర్చు కూర్చుంటామో మన హిప్ జాయింట్ కానీ మన నీ జాయింట్ రెండు ఒకటే లెవెల్లో ఉండాలి ఓకే అండ్ కింది నుంచి మొత్తం సపోర్ట్ ఉన్నమాట కింద లంబ అంటే నడుము యొక్క కింది భాగం నుంచి పైన మెడ భాగం వరకు టోటల్గా సపోర్ట్ ఉండాలి అండ్ ప్రతిసారి ఎప్పుడైతే కండ మెయిన్గా ఈ వైట్ కలర్ జాబ్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో కంటిన్యూస్గా కూర్చొని గంటలు గంటలు అదే పొజిషన్లో కూర్చొని పని చేస్తా చేయడం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇది తప్పు విధ తప్పుడు విధానం యూజువల్గా ట్వంటీ మినిట్స్కి ఒకసారి అంటే ప్రతి ఇరవై నిమిషాలకు ఒకసారి చిన్న వాక్ చేయడము లేకపోతే అట్లీస్ట్ నిల్చ కూర్చున్న చోటుని నిల్చొని చిన్న కదలికలు చిన్న మూమెంట్స్ చేయడము మళ్ళీ కూర్చొని పని చేయడం చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఎప్పుడు పోయినా కానీ కంటిన్యూస్గా కూర్చోకూడదు ఎవ్రీ ట్వంటీ మినిట్స్కి ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది కూర్చునే విధానము తర్వాత ట్రిమ్ బ్రేక్స్ తీసుకునే విధానం ఇది కాకుండా ఎక్కువ శాతం మనం ఏం చేస్తామంటే వంగి బరువులు ఎత్తే విధానం ఉంటుంది అంటే యూజువల్గా ఏదైనా బరువులు ఎత్తాలని లేకపోతే చిన్న పిల్లలు ఎత్తుకోవాలనుకుంటే ముందు వంగి ఎత్తుతాం ఇది తప్పుడు పద్ధతి మొత్తం మొత్తం టోటల్గా కింది కూర్చోవాలి 
కూర్చున్న తర్వాత ఏదైనా బరువు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఛాతీకి దగ్గరగా తీసుకొని అప్పుడు మోకాల పైన హిప్ జాయింట్స్ పైన బరువు పెట్టి పైకి నిటార్గా లేవ లే లేవాలి ఇది సరైన పద్ధతి ఓకే పూర్తిగా కిందికి కూర్చోవాలి కింద కూర్చోవాలి ఏ బరువు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఛాతీకి దగ్గరగా తీసుకోవాలి బ్యాక్ నిటార్గా ఉంచాలి అప్పుడు నిలబడటానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఓకే ఇది బరువులు ఎత్తే విధానం ఓకే తర్వాత ఎక్కువగా వంగి చేసే పనులు ఏవైతే ఉంటుందో అవి మానే అవసరం తర్వాత కొంతమందికి ఎక్కువ వైబ్రేషనింగ్ టూల్స్ యూజ్ చేసే అలవాటు అంటే అలవాటు ఉండడం కాదు బేసిక్గా వాళ్ళ ఆక్యుపేషన్లోనే వైబ్రేటింగ్ టూల్స్ డ్రిన్స్ లాంటివి బాగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి పేషెంట్లు కూడా నెక్ పెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దీని వాడకం ఎంత వీలైతే అంత అంతగా తగ్గించాలి అన్నమాట ఓకే అండ్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది మెయిన్ బ్రిస్క్ వాకింగ్ చేయాలి ఎర్లీ మార్నింగ్ అట్లీస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ వరకు స్పీడ్ అంటే మరీ పరిగెత్తడం కాకుండా మరీ స్లోగా నడవడం కాకుండా స్పీడ్ వాకింగ్ అనేది చేయాలి దీన్ని మనం బ్రిస్క్ వాకింగ్ అంటాం అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే శరీరంలో ప్రతి కండరానికి రక్త సరఫరా మెరుగవుతుంది ఆక్సిజన్ సరఫరా మెరుగవుతుంది టిష్యూస్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి అదేవిధంగా మన బ్యాక్ మజిల్స్ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడైతే బ్యాక్ మజిల్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయో ఎప్పుడైతే సపోర్ట్ స్పైన్ యొక్క సపోర్ట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో ఈ వెన్ను వెన్ను నొప్పి బాధలు ఇవన్నీ వచ్చే అవకాశం బాగా తగ్గిపోతాయి అన్నమాట హెల్త్ గైలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం